আসসালামু আলাইকুম আমি সোহাগ সোহাগ একাডেমি এই ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত হ্যাঁ আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি তোমরা যারা দুই সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী তোমাদের আজকে বায়োলজি প্রথম পত্র পরীক্ষা হইল বোর্ড পরীক্ষা আশা করি তোমরা পরীক্ষা ভালোই দিস তো আমি তোমাদের এম সি কিউ সলভটা দেওয়ার জন্যই এখানে আসলাম তো এম সি কিউ সলভ শুধুমাত্র দিনাজপুর বোর্ডে দিচ্ছি শুধুমাত্র দিনাজপুর বোর্ডের এম সি কিউ সলভটা আমি দিচ্ছি তো আমার কাছে যে প্রশ্নটা হাতে আসছে সেটা হচ্ছে গো সেট সেট নাম্বার সি এডেন আমি একটু দেখাচ্ছি ক্যামেরায় এই যে তো আমি বলে দিচ্ছি তোমরা মিলাই নিও আর যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা আর একটা কথা বলে দিই যে তোমরা যারা এখন পর্যন্ত এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি তোমরা অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা কেন সাবস্ক্রাইব করবা এই চ্যানেলে কিন্তু কোনো গান বাসনা বা কোনো নাটক ফিল্ম এই টাইপের জিনিস দেওয়া হয় না শুধুমাত্র শিক্ষামূলক জিনিসগুলোই এই চ্যানেলে আপলোড করা হয় কিছু ইন্সপায়ারমূলক কথাবার্তা ক্লাস দেওয়া হয় ক্লাস বলতে কেমিস্ট্রি ক্লাসই দেওয়া হয় বেশি তো এই কারণেই তোমাদেরকে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে বা যারা গার্ডিয়ান আছেন আপনার আপনারাও এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আপনাদের উদ্দেশ্য অনেক ভালো ভালো কথা কিন্তু এখানে দেওয়া হয়ে থাকে ঠিক আছে তো নিজ দায়িত্বে বা নিজের বিবেককে চিন্তা করে বা নিজের বিবেক দিয়ে আপনি চিন্তা ভাবনা করে সাবস্ক্রাইব করবেন ওকে সাবস্ক্রাইব না করে অবশ্যই যাবেন না তো চলে যাচ্ছে আপনার সলভে তো এক নম্বর প্রশ্ন ছিল সেট নাম্বার সি কিন্তু এক নম্বর প্রশ্ন ছিল পাতায় ক্লোরোফিল অনু সৃষ্টির জন্য কোন মৌলটি অপরিহার্য অপশান ছিল ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রাইট অ্যান্সার ম্যাগনেশিয়াম দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল ডিম্বাণু যন্ত্র কত নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট অপশান ছিল এক দুই তিন আট অপশন নাম্বার তিন মানে তিন অ্যান্সার রাইট তারপরে একটা উদ্দীপক ছিল দুইটা চিত্র চিত্র এ চিত্র বি তো উদ্দীপকের এ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কোনটি এটা রাইট যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে এক নাম্বার অপশন কাণ্ড ও পাতায় বায়ু কুঠুরি থাকে কাণ্ড ও পাতায় বায়ু কুঠুরি থাকে চার নম্বর প্রশ্ন ছিল এ ও বি উদ্ভিদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় এটার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে কাণ্ড নমনীয় ও স্পঞ্জি আবারও বলি এ ও বি উদ্ভিদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় অপশন নাম্বার চার রাইট কাণ্ড নমনীয় ও স্পঞ্জি পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশ কোন প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এটার অ্যান্সার হবে দুই ওরিয়েন্টাল ওকে আচ্ছা তারপর একটা উদ্দীপক বলছে এরা উদ্দীপকটি পর উদ্দীপকটি লক্ষ্য করো এবং স্বয় সাধনক প্রশ্নের উত্তর দাও শঙ্করায়ন প্যারেন্ট নির্বাচন তারপরে কৃত্রিম পরায়ণ তারপরে পি তারপরে এফ ওয়ান বংশধর তো যা হোক এখানে প্রশ্ন ছিল উদ্দীপকে পি ধাপে কোনটি ঘটে এটার অপশন নাম্বার তিন রাইট ইমাস কুলেশন লেসন ইমাস কুলেশন এটার রাইট অ্যান্সার ওকে আচ্ছা তারপর সাত নম্বর প্রশ্ন ছিল উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি ক থেকে কোনটি পাওয়া যায় রাইট অ্যান্সার তিন জি এম ফসল রাইট অ্যান্সার তিন জি এম ফসল আচ্ছা আট নম্বর প্রশ্ন ছিল এক বিস্পত্রি মূলের অন্তর্গঠনগত শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য কোনটি রাইট অ্যান্সার হচ্ছে চার চার নম্বর রাইট অ্যান্সার ভাস্কুলার বান্ডল ওরিও প্রকৃতির ভাস্কুলার বান্ডল ওরিও প্রকৃতির তারপরে নয় নম্বর প্রশ্ন ছিল আকর্ষণীয় ও ঝুলন্ত লাইকেন কোনটি রাইট অ্যান্সার দুই নম্বর অপশন ফ্রুটিকোস ফ্রুটিকোস অপশন ছিল চারটি ক্রাস্টোস ফ্রুটিকোস ফলিওস ল্যাপ্রোস রাইট অ্যান্সার ফ্রুটিকোস দশ নম্বর প্রশ্ন ছিল কোলেস্ট্রল কোন জাতীয় পদার্থ কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন লিপিড ভিটামিন তিন নম্বর রাইট লিপিড এগারো নম্বর প্রশ্ন ছিল ডিএনএ এর কাজ হল এটার সবগুলোই হবে অর্থাৎ অপশন নাম্বার চার ও অপশন নাম্বার চার এক দুই ও তিন অর্থাৎ বংশগতির আণবিক ভিত্তি স্থাপন জীবের সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ জৈবিক সংকেত প্রেরণ তিনও টাই মানে সবগুলোই রাইট এবং এটা অপশন চারে আছে এই কারণে চার নাম্বারটা রাইট ওকে বারো নাম্বার প্রশ্ন ছিল প্রফেস এক এর কোন উপপর্যায়ে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেনের অবিলুপ্তি ঘটে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ডায়া কাইনেসিস চার নম্বর অপশন ডায়া কাইনেসিস তারপরে প্রশ্ন ছিল তেরো নাম্বার সত্রাকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোনটি রাইট অ্যান্সার চার কোষ প্রাচীর কাইটিন নির্মিত কোষ প্রাচীর কাইটিন নির্মিত তারপরে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন ছিল 
জৈব রাসায়নিক পদার্থটির নাম কি সেলুলোস সেলুলোস এটা উদ্দীপক ছিল উদ্দীপককে লক্ষ্য করে এবং চোদ্দ পনেরো নং প্রশ্নের উত্তর দাও চোদ্দ নম্বরের প্রশ্ন ছিল জৈব রাসায়নিক পদার্থটির নাম কি সেলুলোস সেলুলোস দুই নম্বর অপশন পনেরো নম্বর প্রশ্ন ছিল জৈব রাসায়নিক পদার্থটির ক্ষেত্রে কোন উক্তিটি সঠিক রাইট অ্যান্সার দুই কেবলমাত্র উদ্ভিদ দেহে পাওয়া যায় কেবলমাত্র উদ্ভিদ দেহে পাওয়া যায় ষোলো নম্বর প্রশ্ন ছিল ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো এটার অ্যান্সার হবে কিন্তু অপশন তিন অর্থাৎ দুই ও তিন দুই কি ছিল রাইবোজম সেভেন্টি এস মানের এবং তিন ছিল বংশবৃদ্ধির প্রধান প্রক্রিয়া দ্বিভাজন এই দুই ও তিন অর্থাৎ গ নাম্বারটা রাইট তারপরে একটা উদ্দীপক ছিল সতেরো আঠারো নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এই উদ্দীপক থেকে এর চিহ্নিত অংশের নাম কি রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ক্রিপ্টো জয়েন্ট এর চিহ্নিত অংশের নাম কি রাইট অ্যান্সার কি ক্রিপ্টো জয়েন্ট অপশন এক দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল উদ্দীপকের প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন জীবাণু মানুষের রক্তে প্রবেশ করলে এটার অ্যান্সার এটার অ্যান্সার চারোটাই মানে তিনোটাই অপশন চার দেখাইছি তারপর একটু সন্দেহ আছে যে রোমান সংখ্যা দুই পাইরোজেন এর খরণ ঘটে এটা হবে কিনা আমি শিওর না তারপরেও আমি চিন্তা ভাবনা করে চারটাই মানে সবগুলো রাইট ধরলাম অর্থাৎ আঠারোর সঠিক অ্যান্সার হওয়ার কথা ঘ নাম্বার চার নাম্বার ওকে উনিশ নাম্বার কোনটি শৈবালের ও যৌন জনন এটার অ্যান্সার হবে অপশন চার জু এসপোর বিশ নাম্বার টেরিস উদ্ভিদের কুণ্ডলিত কচি পাতাকে কী বলে এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন চার ক্রোজিয়ার 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 আচ্ছা একুশ নাম্বার প্রশ্ন ছিল ব্রায়োফাইটা উদ্ভিদের উন্নত বৈশিষ্ট্য কোনটি এটার অ্যান্সার হবে অপশন তিন অধিকাংশই থেলোয়েট অধিকাংশই থেলোয়েট তারপরে প্রশ্ন ছিল নগ্নবীজে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হলো এটার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে তিন অর্থাৎ দুই ও তিন দুই কি ছিল আর কি গণিয়া সৃষ্টি হয় এবং অসম আকৃতির জনুক্রম বিদ্যমান তেইশ নম্বর প্রশ্ন ছিল মালভেসি গোত্রের অমরা বিন্যাস কোন ধরনের রাইট অ্যান্সার অপশন তিন অক্ষীয় আবার বলছি মালভেসি গোত্রের অমরা বিন্যাস কোন ধরনের রাইট অ্যান্সার অপশন তিন অপশন তিন অক্ষীয় তারপর একটা উদ্দীপক ছিল এবং উদ্দীপক দেখে চব্বিশ ও পঁচিশ নাম্বার অ্যান্সার করতে হবে তো এখানে ছিল পাইরোবিক অ্যাসিড থেকে থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এম একটা বলে দিচ্ছে এম থেকে ইথানল তো এম যৌগটি কি হবে বা এম যৌগটি কোনটি চব্বিশ নাম্বার প্রশ্ন ছিল এম যৌগটি এম যৌগ কোনটি এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশন দুই ল্যাকটিক অ্যাসিড রাইট অ্যান্সার হবে অপশন দুই ল্যাকটিক অ্যাসিড পঁচিশ নম্বর উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয় এটার অপশন নাম্বার দুই রাইট মানে এক ও তিন এক ও তিন এখানে অপশন দেওয়া আছে খ ক্ষয়ে দেওয়া আছে এক ও তিন এটাই রাইট একে কী ছিল মধ্য শিল্পে এবং তিনে কী ছিল চা প্রক্রিয়াজাতকরণে তো এই হইল আজকের এম সিকিউ সলভ আশা করি তোমরা পরীক্ষা ভালো দিস তো আবারও বলে যাচ্ছি যারা এখন পর্যন্ত এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে সাবস্ক্রাইব করবা এবং এই সলভটা তোমরা নিজ দায়িত্বে তোমাদের ফেসবুকে শেয়ার করে দিবা ওকে তো ভালো থেকো এবং নেক্সট পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নাও আমার জন্য দয়া করো তোমাদের জন্য আমিও দয়া করি ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ